സൈലന്റ് പ്രയർ എടുത്തു കേട്ടോ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഒരു കൈകാലത്തിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേക്ക് അതായത് ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേക്കണ്ട വരണം കേട്ടോ അതുപോലെ എല്ലാരും കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എല്ലാരും കറക്റ്റ് ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് അമീൻ പവർ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാ ഡിഫൈൻ പവർ പവർ വർക്ക് ഡണ്ണി പോറെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ ഇതിനെ പോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയല്ലോ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി ഇക്വേഷൻ എഴുതി യൂണിറ്റ് എഴുതി എല്ലാം പറഞ്ഞാണല്ലോ ബുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങ് പറയാണോ എന്തോ സംഭവമാണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കിടന്ന് കളിക്കാണ് പവർ എന്താ പവർ തീ കളയാ തീ കളഞ്ഞ പവറായി എനർജി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡിനെയാ പവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പവർ ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന മൊത്തത്തിന് നമുക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടി പവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് പെട്ടെന്ന് അല്ലെ വർക്ക് അതായത് പെട്ടെന്ന് എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്യുക അതല്ലേ നമ്മൾ പവർ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നുള്ള മീനിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് റേറ്റ് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് വൺ സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഇത് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയാ എന്നാ എനർജി ആണ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ആ പവർ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ ഊർജം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതാണ് പവർ കൊണ്ട് എനർജി കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ അങ്ങനെ അ
ബുക്ക് നോക്കി പവറിന്റെ താഴെ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ള പിന്നെന്താ എഴുതിയില്ല പറഞ്ഞ ഇനി അടുത്ത ദിയ ദിയ കദീജ എന്താണ് ജൂൾസിലോ സ്റ്റേറ്റ് ജൂൾസിലോ പറഞ്ഞോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ജൂൾസിലോ ആ പറഞ്ഞോ എന്താ ജൂൾസിലോ സോറി എന്താണ് ജൂൾസിലോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ദിയുടെ എന്ത് ഓടി ഓഫ് ആയിപ്പോ ദിയ ദിയ അവിടെ ചക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ദിയ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ജൂൾസിലോ പറയൂ ജൂൾസിലോയിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ അത് പറ ജൂൾസിലോയിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക പവർ ആണോ നമുക്ക് ജൂൾസിലോയിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നേ ജൂൾസിലോയിൽ നിന്ന് എന്താ മെഷർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പോലും ദീക്ക് അതറിയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഇനി അടുത്താളാ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുന്നില്ലേ ഏ ഷെയാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ മര ക്ലാസ് ഇതിച്ചിരുന്നത് ദീ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ്സില് തുമ്മി കഴിഞ്ഞു ദീ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ലാസ്സില് പിന്നെന്ത് ഈ ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ ഏ ഷെയാൻ പറഞ്ഞോ എന്താണ് ജൂൾസിലോ എച്ച് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലെ അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ അതല്ലേ പിള്ളേരെ ജൂൾസിലോ തരുന്നേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിന്റെ അളവ് ഹീറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് ഓക്കെ അത് എത്രയാണ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് ജൂൾസിലോ എന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് അത് അതിനദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനോടൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്നാ കറണ്ടിന്റെ സ്ക്വയറിനോട് റെസിസ്റ്റൻസിനോട് ടൈമിനോട് എച്ച് ഇസ് ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെ ആരാ പറയാ സാബിത്ത് ഒന്നൂടെ പറഞ്ഞ മോനെ ആ ജൂൾസിലോ heat produced in a conductor is directly proportional to what uh okay heat and heat heat produced in endinekke mona depend cheyyane endinekke depend cheyyum resistivity time resistance resistance pinne resistance pinne square square of current square of current pinne athre illa athre arayullo പറയാ <laughs> ഒരു അമ്പത് ജൂളിന്റെ ഒരു ട്യൂബ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ജൂൾ എന്തിന്റെയാ ജൂൾ എനർജിയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്നാ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൽ നോക്കിയ പിള്ളേരെ അതിൽ നോക്കിയ കണ്ട എഴുതിക്കോട്ടോ അല്ല ആ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതണ്ട ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാവേ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ അത് വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു വൺ നയനിലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ടു അത് പേജ് നമ്പർ ടു വൺ നയനിലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഓക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം തന്നെ ചെയ്യണേ നിങ്ങൾ ചെയ്തേണ്ട ഞാൻ ചെയ്യാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ 
കാരണം ഞാൻ റീജോയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ എനിക്ക് സ്റ്റാറിന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുകയാട്ടോ ാണോ <laughs> 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 കൊച്ചൊന്നോടെ പറഞ്ഞോടുത്തേപ്പാ നോക്കട്ടോസ്റ്റിന് അതന്നെയല്ലേ ാണ് എന്റെ ഒരു ബോർഡിന്റെ വിഷയം ഞാൻ ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതേ വരും പോരൂ കേട്ടോ അതാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ബേർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർത്ത് ഇവരെന്ത് ഈ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കി പേജ് നമ്പർ ടു വൺ നയനില് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വൺ ടു കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോ കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ടു വൺ അയ്യോ അതെ ആകാശ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഷൗക്കത്ത് ബി ബാച്ചില് ഷൗക്കത്ത് ഇതുപോലെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടു ഞാൻ ആ ക്ലാസിന്റെ ആ ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാ വന്നെ ആരാ പോണെന്ന് പറയല്ലോ ഇവനാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് എന്നിട്ട് ഇവന് ഓഫീസിൽ വിളിപ്പിച്ചേക്ക് കയറി പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചേ കേട്ടോ സാറേ സാറിന് ഒരു കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറ് വിട്ടുപോയതാന്നൊക്കെ ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ ആകാശ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെയ്തോടാ ശരിയായോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എല്ലാരും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആരാ പറയാ ആരാ പറയാ ഇക്വേഷൻ 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 അമൽ മുഹമ്മദ് പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാ മോനെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പിന്നെ പി ആണ് പവർ എനിക്ക് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും വെച്ചിട്ടുള്ള പി സിക്കൽ ടു വി ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ മറന്നുപോയി എക്സാമിന്റെ ടെൻഷനിൽ ആരതി മറന്നുപോയി അപ്പൊ ആരതി എക്സാം ആളിരുന്ന് കരയേണ്ട കാര്യമില്ല ആരതിക്ക് അറിയാം ഓംസിലോ
ഓക്കെ ഓംസിൽ വെച്ചിട്ട് വി ബൈ ഐ വെച്ചിട്ട് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാം വി ബൈ ഐ വെച്ച് ആറ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും അറിയില്ല ഈ കരണം കേട്ടോ അതും അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു പിന്നെയുണ്ട് ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് ഇക്വേഷനിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് കുര്യനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല പിന്നെ കുര്യൻ എന്താ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യണ വേണ്ടതാ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് കണ്ടോ എല്ലാരും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഫറയുടെ വീട് എവിടെയാ കഴിഞ്ഞാ കഴിഞ്ഞല്ലോ പറയട്ടെ ആ ഒരാളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറയാം അല്ലെ അല്ല ആൻസർ വായിക്കാം ഇത് ദിയാഗതിജി ചെയ്ത് ദിയാഗതി എന്നോട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുമിച്ച് ഇതാ രണ്ട് സെപ്പി തീരുന്ന പ്രോബ്ലം പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇനി കിട്ടിയവര് കൈ പൊക്കി ഇനി കിട്ടിയവര് ആ യെസ് ആളുടെ എണ്ണം കൂടി കിട്ടിയവരുണ്ട് ആ അത് ഇഷ്ടം പോലെ ആള് നെസ്സലെ തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്തിനാടാ എന്തിനാടാ തലയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്ത് നിനക്ക് എന്താണ് ഇനി മാത്രം വിഷമം ഏ ആ ഓക്കെ 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 ആ നൈഫെ ഒന്ന് പറയണം മോനെ നൈഫെ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയേ 110 volt 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 അതാ പറയാ ഇനിയിപ്പോ ഓംസ് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ചില കൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല രണ്ടു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വി ഐ പഠിച്ചു വെക്കുവാണെങ്കിൽ വി ഐ പി ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ വി ഐ പി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാം വി ഐ പി ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ ഇട്ട പേരാണ് വി ഐ പി ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ പി ഇസിക്കൽ ടു വി ഇൻ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇസിക്കൽ ടു പി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത പറയട്ടെ ഇതാ പിടിച്ചോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ചാർട്ടർ ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ മേളാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും എഴുതി 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 നിങ്ങൾ ഒരു വഴിക്കാവുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് തീരും പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി എടുത്തോ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി അല്ല എടുക്കണ്ട എഴുതിയാൽ മതി പേജ് നമ്പർ ടു ട്വന്റി അതിനകത്തുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്യാം അത് പിടിച്ചു ഇതന്നെയല്ലത് ആകാശേ ക്വസ്റ്റിൻ എഴുതണ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നോണ്ടിരിക്കാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ
ചെയ്തു കഴിഞ്ഞവരെ പവർ കണ്ടുപിടിച്ച പവർഫുൾ സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് കൈവക്കി പവർ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞവര് അതാ 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 ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇനിയുണ്ട് ഇനിയുണ്ട് കൈവക്കിക്കടാ കൈവക്കിക്ക് ചിലർ വിനയം കൊണ്ട് കൈവക്കാത്തവരുണ്ട് ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് കഴിച്ചവര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ മക്കളെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് മാത്രം പാട് ഏ പവറിന് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഓടെ തരൂ കേട്ടോ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഓടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനർജി എനർജി എങ്ങനെ പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക പവർ അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിലുള്ള എനർജി നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ എത്ര മണിക്കൂറിലെ എനർജി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ലാമിയ ഒരു സെക്കൻഡിലെ എനർജിക്കല്ലേ പവർ എന്ന് പറയുന്നേ അതറിയാമെങ്കിൽ അവർ ഇനി എത്ര സമയത്ത് എനർജി വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലാമിയ എന്താ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നും പറയല്ലേ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറ എന്താ ചെയ്യാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂല്ലോ എസ് ഓർ നോ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കും അല്ലെ പറ്റും കാരണം എങ്ങനെയാ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി നമ്മൾ പറയാം പവർ ഇൻഡു ടൈം അല്ലെ പിള്ളേരെ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി പവർ ഇൻഡു ടൈം എച്ച് സിക്കൽ ടു വി ഐ ടി പവർ ഇൻഡു ടൈം എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻഡു ടി എന്താ ഇതെല്ലാം പവർ ഇൻഡു ടൈം ആ പിള്ളേരെ എനർജി കാണുന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ ഇൻഡു ടൈം അപ്പൊ പവറിന് എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ടൈം കൊണ്ട് അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഫാത്തിമ ബോക്കർ ഉറക്കമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ട് പോരെ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എനർജി സിക്കൽ ടു പവർ ഇൻഡു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ബൈ ടൈം അല്ലടാ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ആ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ കണ്ടുപിടിച്ചോ എന്നിട്ടല്ലേ ബാക്കി പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചവർ കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർ കൈ വെക്കാവോ ഇനിയും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാത്തവർ പ്ലീസ് കൈ വെക്കൂ ഇനിയും പവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ആരും ഇല്ല എല്ലാവരും എല്ലാവരും ബുക്കിലും പവർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എത്ര കിട്ടിയ ഗ്രിഗറെ എത്ര മോനെ കിട്ടിയേ എനിക്ക് പവർ മോട്ടറല്ലേ നല്ല പവർ വരും അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ പോവും ഒരു സെക്കൻഡില് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചില്ലറ എനർജി ആണോ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡില് അതായത് ഒരു പത്ത് ബൾബിന്റെ പത്ത് നൂറ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് പത്തല്ല പതിനൊന്ന് ബൾബിന്റെ എനർജിയാണ് ഇവൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ആ ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതായത് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ആരാ പറയാ ആരാ പറയാ ഫിത എനർജി എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എനർജി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പവർ എനർജി 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 അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ അല്ല സോറി പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി പവർ ഈക്വൽ ടു ഇവരോട് അത് പറയാൻ പറയുമ്പോ ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് വരും ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ട് പറയാൻ പറയുമ്പോ വർക്ക് ബൈ ടൈം വരും ഏതാണ് പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എനർജി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആ വർക്ക് ഡൺ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ രണ്ട് സിമിലർ ആണ് കാരണം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജി ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എനർജി ആണ് അതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഇൻഡു ടൈം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ പിള്ളേരെ പവർ എടുക്കും സമയം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിലേ എടുക്കാവുള്ളൂ സെക്കൻഡിൽ എടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോ കേട്ടോ പവർ ഇൻഡു ടൈം ചെയ്യാ എത്ര ആൻസർ കിട്ടുക എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ആദ്യം എഴുതാം പവർ ഈക്വൽ ടു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം പവർ ഈക്വൽ ടു എനർജി ബൈ ടൈം ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് എനർജി ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും പിള്ളേരെ പവർ ഇൻ ടു ടൈം അല്ലെ ഇവിടെ പവർ എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണ് ഈ ഡിവൈസിന്റെ പവർ വരുന്നത് അല്ലെ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ടൈം നോക്കാം എത്ര ടൈം ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ അപ്പൊ അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെ
ഓക്കെ പവർ ഈക്വൽ ടു സോറി എനർജി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പവർ ഇൻഡു ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു ടൈമിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡിൽ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ടു ഇൻഡു എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഇൻഡു സിക്സ്റ്റി കാരണം രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അറുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡു ടു ഇൻഡു സിക്സ്റ്റി ഓരോ അറുപത് മിനിറ്റിന്റെ കൈവശവും ലാമിയ ഓരോ അറുപത് മിനിറ്റിന്റെ കൈവശവും അറുപത് സെക്കൻഡ് വീതം ഉണ്ട് ലാമിയ കേട്ടോ ഓരോ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റിന്റെ കൈവശവും സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് വീതം ഉണ്ട് കേട്ടോ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാൻ പോയാൽ അപ്പൊ ഞാൻ അറിയും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ ചേ 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 പെട്ടെന്ന് നോട്ടെ പെട്ടെന്ന് നോട്ടെ അവരോടൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം ക്ലാസ്സിലാന്ന് പറ കേട്ടോ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ലെന്ന് പറ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം വീട്ടുകാരുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഏ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് യാതൊരു ശല്യം ഇല്ല അമ്മീൻ കറങ്ങാൻ പോയിക്കുക അമ്മീനെ കറങ്ങി വരുമ്പോ പറയണേ നീ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ കറങ്ങാൻ പോയെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ ഇത് ചെയ്തിട്ടാ എന്തോ ഒരു മോഡില്ലേ ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഓഫ് ആക്കിയിട് മിഷാലി കിടന്ന് തുടങ്ങിയോ അവിടെ മിഷാലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോടാ കിട്ടിയോ നിനക്ക് കിട്ടിയോ ആ സീറോ ഒക്കെ വിട്ടേക്ക ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സീറോ ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ബാക്കിയുള്ള ഒക്കെ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന സീറോ എന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഡോൺ ബേസിലെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോലെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് പോലെ അല്ല <laughs> 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 60 ഇൻറ്റു ഓരോ അറുപത് മിനിറ്റിന്റെ ഓരോ അറുപത് മിനിറ്റിന്റെ കയ്യിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ശരിയല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ശരിയാ ശരിയാ മനസ്സിലായ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ മിനിറ്റിന്റെ കൈവശം രണ്ട് സെക്കൻഡ് വീതം അറുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുന്നു ഓരോ അറുപത് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അറുപത് പേരിരിക്കുന്നു ഓരോ അറുപത് പേരുടെ കയ്യിൽ അറുപത് മിട്ടായി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതുപോലെ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അവർ ഓരോരുത്തരുടെ കൈവശം അറുപത് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ വെറുതെ എന്നെ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാനായിട്ട് ഓക്കെ വെറുതെ മാത്യു കിട്ടിയാ വെറുതെ ഒക്കെ കിട്ടിയ ആൻസറും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ചിരിച്ചോണ്ട് വെറുതെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടിയേ എത്രയാണ് അല്ല ആസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞേ സെക്കൻഡോ 7,200 ജൂൾ ഇടാ ജൂളും ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് 7200 ആണ് പിള്ളേർ എല്ലാവരും കിട്ടാ ഇതിനെ ആ 2200 എടുക്കാ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പറ അത് ടൈം കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള വാല്യൂ പറഞ്ഞോ ആ ടൈം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന 2200 ആണ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ല 79,20,000 ഉയ്യോ ടൈം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത അത്രയും കിട്ടോ സർ സെക്കൻഡ് ലൈൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 7200 കിട്ടും പിന്നെ ഓക്കെ ഇത് ജൂളിൽ ആയതുകൊണ്ടാട്ടോ പിള്ളേരെ ജൂളിൽ ആയതുകൊണ്ടാ കേട്ടോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോ ഈ ജൂള് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും കേട്ടോ നല്ലൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി മെഷർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ ചെറിയ വാല്യൂസ് അപ്പൊ വരുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പറയും കഴിഞ്ഞില്ല പിള്ളേരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇതാ അടുത്ത പ്രോബ്ലം എത്ര കിട്ടുന്ന ആ പ്രോ എഴുതി വെക്കട്ടോ എത്ര കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ആൻസർ പറഞ്ഞേ സെവന്റി നയൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ജൂൾ അത്ര എനർജി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സെവന്റി നയൻ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ജൂൾ
ഇതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കട്ടെ എത്ര പേർക്ക് ബുദ്ധി വന്നു ഞാൻ വേണേ ഒരു ക്ലൂ തരാം ക്ലൂ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് അതാണ് എന്റെ ക്ലൂ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് സെക്കൻഡ് heat produced in each second kitte ro kai vuka kitte ro kai vuka ah okay okay makkal ro kittum ellarum kittum ellarku kittum aalochu aalochu energy in one second endana sadhana aalocha kittum allekil heat nu parna energy kanda avaru pattikkan vendiṭa heat produced in one second ennaka parneykana le avarku 100 joule nu vara 100 watt ennittale nammala keluppathil ange cheythu poyane ഇനി മനസ്സിലായില്ല ഇനി മനസ്സിലാവാതെ ഒക്കെ വയ്ക്കേ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ പവർ തന്നേക്കുന്ന പവർ അവർ തന്നേക്കുന്ന വേറൊരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നേക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ ഇതേക്കണ്ട മേളിൽ പവർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പവർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെ കിട്ടൂല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റിൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇത് പിന്നെ മറന്നു നിങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡ് അല്ല ഓരോന്നും പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എക്സാമിന് തന്നെ ചോദിക്കണം നിർബന്ധമല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സാധനം പവറാ അവർ വേറൊരു രീതിക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ജൂള് എനർജി ഹീറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടൻ തന്നെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം അത് പവറാണ് പവർ തന്നു പിന്നെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ തന്നേക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി അറിയാം ആർ അറിയാം അല്ലെ വോൾട്ടേജ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇക്വേഷൻ അറിയാലോ പിസിക്കൽ ടു പിസിക്കൽ ടു അര പറയാ ആരെ പറയാ മാത്യൂസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ പിസിക്കൽ ടു എനിക്ക് കറണ്ട് അറിയാവോ ഏട്ടാ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പിസിക്കൽ ടു പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വി സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആർ പവർ 
വി സ്ക്വയർ നേരെ ഇട്ടു കൊടുക്കുക വി കണ്ടുപിടിക്കുക വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ചെയ്തു നോക്കാം കേട്ടോ ോ കാരണം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇവിടെ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലേ അതെ അപ്പ ടി ഇടാൻ പാടും ടി ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പ ഈ പവർ നിട്ട നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ പവർ നിട്ട അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജി അല്ലെ അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ സമയം കൊണ്ട് എന്താ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്ലോസിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടാലും തെറ്റിപ്പോകില്ല കാരണം വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ഇട്ട് കൊടുത്ത തെറ്റുമല്ലോ ഇൻഡു വൺ അല്ലേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ടൈമിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് അല്ലെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഒരു ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആണ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ലാമിയ ഒരു സെക്കൻഡില് ഒരു ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിക്കാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ പവർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചീട് ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സാറെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ അല്ല സാറേ അല്ല ഫിദ സോറി ഫിദ ബി എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഫിദ അവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ബിസിനസ് ആണ് ഇതാപിയെ <laughs> 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 നിന്റെ സൗണ്ട് ഇതൊരു ശരിയായില്ലേ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി ട്വന്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ഫോർ എന്താ അല്ലാമറയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള അല്ലാമറയുടെ മോങ്ങ കണ്ടിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കണു അല്ല പറഞ്ഞോ സായി ഭാവാണോ അത് അല്ല പറയാം പറഞ്ഞോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ വിഷമാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പൊ പി സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ആറ് ഇടുമ്പോ സോറി വി സ്ക്വയർ സിക്കൽ ടു പി ഇൻഡു ആർ ഇടുമ്പോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ എന്നിട്ട് അതിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കാം വി കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കാം ബോഡി ചെയ്യണം ബോഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിക്കി ബോഡി ചെയ്യണം എന്നുള്ളവര് ആരുമില്ലേ എന്നാ വേണ്ട ഓക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ സഫ്ന ഒരു ബ്രേക്ക് ആയാലോ ഇല്ലേ മാത്യൂസ് ഒരു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോ വന്നോളൂ എങ്ങോട്ട് പോയതാണോ മാത്യൂസ് നീ ഇപ്പൊ അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോരെ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാം സംസാരിച്ചോ കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് നിർത്താണ് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് പോരെ
ഓക്കെ തിരിച്ചു വരൂ രണ്ട് ലാമ്പാണ് അല്ലെ രണ്ട് ലാമ്പാണ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു ലാമ്പിന്റെ പവർ എത്രയാ തന്നേക്കുന്നത് നോക്കി അഫ്രിനവാസ് ഫസ്റ്റ് ലാമ്പിന്റെ പവർ എത്രയാ അഫ്രിനെ ഫസ്റ്റ് ലാമിന്റെ പവർ ഇതൊന്നുമില്ല ഏഹ് കാണുന്നില്ലേ അതെയോ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ആ ആകാശ് ചോദിച്ചോ ാസ് ഇതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ അഫ്രിനെ പവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഏതാ ഫസ്റ്റ് ലാമിന്റെ പവർ ആണ് അഫ്രിന അതിനകത്ത് പറയത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ പറഞ്ഞോ എന്താ പ്രശ്നം പറഞ്ഞോ ഓയിച്ചോണ്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയൂ ആ ലാമ്പിന്റെ പവർ എത്ര ആയിത്ത ലാമ്പിന്റെ പവർ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അഫ്രിനെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ മനസ്സിലായില്ല അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കും അതെങ്കിലും ചെയ്യും ഒന്ന് വായിക്കാവോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടിയാണ് പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ആ പറഞ്ഞു ബൾബിനകത്ത് ഇതിന് പറയുന്ന പിള്ളേരെ വോൾട്ടേജ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്നാ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ബൾബ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കവറിനകത്ത് അല്ലെ കവറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ബൾബ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ബൾബ് എത്ര പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ബൾബ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഇല്ല വോൾട്ടേജിൽ വേരിയേഷൻ വരും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വോൾട്ടേജ് കൂടും കുറെ ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ പവറിൽ വേരിയേഷൻ വരും അല്ലെ ഫാനിപ്പ തന്നെ എത്ര വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ആണല്ലോ എന്താ അതുപോലെ കത്താത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞതാവാം ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാൽ പവർ കുറഞ്ഞു പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബൾബിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് അഫ്രിനെ ഈ ബൾബ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ അതിന് നേരെ എഴുതി വെക്കുക ഈ ബൾബ് ആ അത് മാത്രം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ആരോ കൊടുത്തിട്ടോ എഴുതി വെക്കട്ടോ ഈ ബൾബ് ടു ട്വന്റി വോൾട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യും രാജീവ് തോമസ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി എന്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണോ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് പേര് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും പിന്നെ കുറെ പേര് എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങനെ ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് നോക്കി ഒന്നും പറയാണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കണു ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും ചോദിച്ചോളാം എടാ എന്നാടാ നീ എങ്ങനെ പോയേ സാറിന് എനിക്ക് 
ജലദോഷം ഉണ്ടാവോ അത് കാരണം പെട്ടെന്ന് സ്നീസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നീ ആണ് ആദ്യം പോയത് ജലദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്യസ് മക്കോളി മക്കോളി ആ മാത്യസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പവറും കുറയും അതാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൾബിന് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അതിന് വേണ്ട വോൾട്ടേജ് കിട്ടണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അഫ്രിന് വീണ്ടും വിളിക്കാം അഫ്രിൻ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് അഫ്രിന്റെ ഇത് എന്താ അഫ്രിൻ ആദ്യം പറയാത്ത മടി വന്ന എന്താ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണല്ലോ എന്തു പറ്റി ഏ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയിലേക്ക് പോയാർന്നോ അഫ്രിനെ അഫ്രിൻ യെസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടിയിലേക്ക് പോയാർന്നോ ഇല്ല ഇല്ലേ അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ലോ പോയില്ല ഇല്ല അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത പറ അടുത്ത ബൾബിന്റെ എങ്ങനെ പവർ അടുത്ത ബൾബിന്റെ സെക്കൻഡ് ബൾബിന്റെ പവർ പറ സെക്കൻഡ് ബൾബിന് പവർ കുറവാ പിള്ളേർ അല്ലേ സെക്കൻഡ് അല്ലേ കുറവല്ലേ സെക്കൻഡ് ബൾബിന്റെ പവർ എത്രയാ സിക്സ്റ്റി വാട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് അപ്പൊ ടു ട്വന്റി വോൾഡിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ ബൾബ് അറുപത് വാട്ടിലാ കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രകാശം കുറവാ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന എന്താണ് സിക്സ്റ്റി വാട്ട് കോമ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ബൾബിൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കാണ് രണ്ടിലുള്ള കറണ്ട് എത്രയാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടിലും ഉള്ള കറണ്ട് അപ്പൊ ഈ പാരലൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണം അതിലേക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചു പോകണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ പവറും വോൾട്ടേജും തന്നിട്ടുണ്ട് സി പാരലൽ കണക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്താ ഡിവൈഡഡ് ആണോ കറണ്ട് സെയിം ആണോ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണോ കറണ്ട് സെയിം ആണോ ചോദിക്കട്ടെ ഒരാളോട് ആരാ പറയാ നമുക്ക് മിഷാലോട് ചോദിക്കാം പാരൽ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആണോ കറണ്ട് സെയിം ആണോ മിഷാലെ പാരൽ കണക്ഷൻ കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ആ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ പവർ അറിയാം വോൾട്ടേജ് അറിയാം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും പാടുണ്ട് പിള്ളേരെ പവർ അറിയാം വോൾട്ടേജ് അറിയാം ഓരോ ബൾബിനെ അപ്പൊ ബൾബ് വന്നിടുക അതിന്റെ പവറും വോൾട്ടേജ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കറണ്ട് കാണുക ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആരാ പറയാ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കുര്യനോട് ചോദിക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുര്യ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ വി ഐ പി വി ഇൻറ്റു ഐ ഇസ് ടു പവർ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത പവർ കിട്ടൂ എന്ത് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ട പിന്നെ റെസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോകണ്ടേ അതിൽ നല്ല വി ഇൻറ്റു ഐ നേരെ ചെയ്താ പോരെ പവർ ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യ ചെയ്യ കേട്ടോ അമിഷാൽ എന്താ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട് ആണോ മനസ്സിലായ പിള്ളേരെ അതായത് പി ഇസ് ടു വി ഇൻ ടു ഐ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ പവർ കിട്ടും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്താൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും പത്തിമ ബൂവക്കൻ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പവർ കിട്ടും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഐ കിട്ടും ഞാൻ തന്നെ ചോദ്യം പറയുന്നു ഞാൻ തന്നെ ആൻസർ പറയുന്നു ഏ പറഞ്ഞ ഓ ആറ് കിട്ടും കേട്ടോ വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ആറ് കിട്ടും ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോ വിസിക്കലോ ഐ ആർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക വോൾട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടിംഗ് കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്താ കിട്ടുക പവർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് വോൾട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമ
വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടും വി ഇൻറ്റു ഐ പവർ വി ബൈ ഐ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ചെയ്ത പിള്ളേരെ ചെയ്ത ആദ്യം ബൾബ് വണ്ട ചെയ്യാം കേട്ടോ ബൾബ് വണ്ട ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് പവർ ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ബൾബിന്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ രണ്ട് കറണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കിട്ടും ചെയ്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ഫസ്റ്റ് ബൾബ് ഒന്ന് കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ബൾബ് അയ്യോ ഞാൻ വിശാലിന്റെ കാര്യം മറന്നു പോയി അഡ്മിറ്റ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി <laughs> 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 ഓക്കെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബൾബിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ ഓക്കെ പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻഡു ഐ ബോർഡ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം പവർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻഡു ഐ ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണെന്ന് പവർ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ബൾബിനും സെക്കൻഡ് ബൾബിനും അതുപോലെ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണുക മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചോളണം പ്രോബ്ലം ആണ് പലയിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്ട് വരും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നാലാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സംഭവം അറിയോ നമ്മൾ ആരാ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയടാ ഇവിടെ ഐന നമ്മള് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ ചെയ്യുന്നേ അല്ല സോറി എന്താ നമ്മള് മാറ്റുന്നേ ആ ഈ വീനെ നമ്മൾ ഐ കൊണ്ട് ഐ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ലേ ചെയ്യുന്നേ വീനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഐയിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോ വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആ ചെയ്യണ്ട വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇപ്പുറം വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണ്ട മനസ്സിലായോ മാറ്റുന്നത് വീനെയല്ലേ അപ്പൊ വി അവിടെ എന്ത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതായത് വി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വി അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ കാരണം ഇവിടെ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടി ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ മാറി പോകും അതിന് എസിലൊക്കെ കൈ മുക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കണം അതുപോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് പി ഇസിക്കൽ ടു വി ഇൻഡു ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജ് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കാണാൻ ഈ വീന് ഇപ്പുറത്തേക്കല്ലേ എടുക്കുക ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തേക്കുന്ന അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് വി കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി വി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വി ബൈ പി എന്ന് എഴുതി വെക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് കാരണം പവർ ചെറുതാണല്ലോ അല്ലെ വോൾട്ടേജ് വലിയ നമ്പർ അപ്പൊ വലുതിന്ന് ചെറുത് കുറെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടവും താല്പര്യമൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയാണ്ട് അതിലേക്ക് വീണ് പോകും കേട്ടോ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുത് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം കാരണം കറണ്ട് അതിന് മാത്രം വലിയ വാല്യൂ ഒന്നും വരില്ല ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇതേ ഫറാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ വാല്യൂസ് ആക്കി കിട്ടിയേക്കണം ഫറാ പറഞ്ഞു എത്ര കിട്ടിയേക്കണം ഫറാ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നേൻസർ ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ അത്ര ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പാവങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആൻസർ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഫസ്റ്റത്തെ ഫസ്റ്റ് ബൾബിൽ എത്ര കിട്ടുന്നേ ഫസ്റ്റ് ബൾബിന്റെ കറണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബൾബിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് അറയ്ക്ക് അതും കിട്ടിയില്ല അപ്പോ കിട്ടിയായിരുന്നോ ടാ നിനക്ക് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയാം ഫറക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നോ 
പിന്നെ പറയാൻ എന്തിരിക്കും അവിടെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്തേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചോ 1/R1 1/R2 1/R3 ആ വഴിക്കൊക്കെ പോയോ ആ ആദ്യം ആർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഓരോ ബൾബിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ല ആ പിന്നെ മറ്റേ പവർ പവർ ഓഫ് 1 ബൾബ് 100 അല്ലേ ആ സെക്കൻഡ് ബൾബ് 60 അതെ അന്നൻ പ്ലസ് ചെയ്തു രണ്ട് ബൾബോട് പ്ലസ് ചെയ്തു ആ എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ പവർ 160 എന്നിട്ട് ആ എന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അയ്യോ ഇല്ല അത് പറ്റില്ല 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 കറക്റ്റ് പാ കണക്ഷൻ കണക്ഷൻ പാരലൽ കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ അങ്ങനെ പല കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് കണക്ഷനിൽ വെച്ചാലും ഒരേ கரண்ட் ആയിരിക്കോ ഇനി ആ സീരീസിലെ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യോ പറ്റില്ലല്ലോ സീരീസ് സീരീസിൽ വെച്ചാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ല അപ്പോൾ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേ கரண்ட் ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആണോ അല്ലല്ലോ ഡിഫറന്റ് അല്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹൺഡ്രഡ് <laughs> 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 രണ്ട് സെയിം ആണല്ലേ രണ്ട് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണല്ലേ ആ എന്നാ അങ്ങനെ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നല്ല കാര്യം മിടിക്കും മിടിക്കും സൂപ്പർ ഈ മെറിൻ എങ്ങനെ ചെയ്തേ സാർ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ബൾബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു கரண்ட് സെക്കൻഡ് ബൾബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല ശരി അത് തന്നെ വരാ നമ്മൾ ആ ശരി ആ പറ പറഞ്ഞ ശരി അത് തന്നെ വരാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ വരാ 100 by 220 plus 60 by 220 എന്നാ വരാ ഓക്കെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു കിട്ടിയവർ കൈ പൊക്കാവോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു കിട്ടിയവര് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാവേ എങ്ങനെ ചെയ്തു പോ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഓക്കെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടിന്റെ ബൾബ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കാരണം എങ്ങനെയാ ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പവർ എന്ന് കേട്ടോ അത് ആറല്ലേ പവർ ആണേ പി ആണേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പി ആ കേട്ടോ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ നോക്കിയിരുന്നവർ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ താഴെ പി ആണ് പി ഓ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് പവർ ഓക്കെ പവർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വന്റി വിച്ച് ഇസ്ക്കൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ല സോറി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ട്വന്റി കിട്ടും വിച്ച് ഇസ്ക്കൾ ടു സീറോ പോയിന്റ് ടു സെവൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ ആ സി ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ട കേട്ടോ ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണ്ട അത് കൺഫ്യൂഷൻ നേരെ ആ തേർഡ് എഴുതി ഇത് എഴുതിയാൽ മതി അല്ല ഞാനിപ്പോ എങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ എടാ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാവേ ഇത് 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 എഴുതണ്ട നേരെ കണ്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട ഈ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത് വേണ്ട നേരെ ഡയറക്റ്റ് അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ആ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോടാ പറഞ്ഞോ സാർ ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വെച്ച് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഫറ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരേ പോലെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ അല്ലേ 220 വോൾട്ടിൽ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ கரண்ட் ത്രൂ ഈച്ച് ബൾബ് കാണുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഓരോ ബൾബിനോട് ഉള്ള கரண்ட் സെപ്പറേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് കാണേ മതി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞോ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഇതാ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ അടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അല്ല വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ചെയ്യാം റെസിസ്റ്ററും പവറും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇത് എത്രാമത്തെ അറിയോ എക്സസൈസിലെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് എക്സസൈസിലെ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സസൈസിലെ പതിനാല് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേ
ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ നല്ല അധ്യാപകർ കുട്ടികൾക്ക് ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് ആൻസറിലേക്കുള്ള വഴി മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ നല്ല അധ്യാപകൻ അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം പിള്ളേരെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പവർ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെയും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റെസിസ്റ്റർ ആ ഏതാ ചോദിച്ചാൽ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിലുള്ള പവർ കാണാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ അതായത് ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട ഓക്കെ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിലെ പവർ എത്രയാന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ച് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തറിയണം റെസിസ്റ്റൻസ് അറിയണം വി ആ രണ്ടും അറിയാലോ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും അറിയാം ഓക്കെ ചെയ്തോ ഒന്ന് വായിച്ചോ വായിച്ചോ എന്താ സംഭവം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിട്ട് ചെയ്തോ നല്ല ചോദ്യ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഉള്ള പവർ പി ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഉള്ള പവർ കാണാനാണ് ഫസ്റ്റ് A battery connected in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. How do you do this? Jacob, what do you do? 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 യെസ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് പോകുന്ന എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നോ നോക്കി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ലേ നോക്കി വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇട്ട വീക്ക് എന്തെന്നാ ചെക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് സീരീസില് സീരീസില് രണ്ട് ബൾബിനും സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ രണ്ട് ബൾബിനും ഒരേ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുവോ ഇല്ല കണ്ടോ അതാണ് അവിടെ ചതി എന്നാ പാരലല്ല കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു താഴത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആ ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ മെളിത്ത ക്വസ്റ്റിൽ ഒരു ചതി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സിക്സിന് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ പവർ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക സിക്സിന് കിട്ടുന്ന ആ എത്ര വോൾട്ടിന്റെ ആ ആ ടു ഓം റെസിസ്റ്റർ സോറി ആ ടു ഓം റെസിസ്റ്ററിന് കിട്ടുന്ന പവർ എത്രയാന്ന് എങ്ങനെയാ പിള്ളേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഐ കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ ഐ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്താ പോരെ നമ്മളെങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാം ഐ കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ രണ്ട് പവറിന്റെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇട്ടാ മതി ഐ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക വോൾട്ടേജ് അറിയാം റെസിസ്റ്റർ അറിയാം ഐ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ നേരെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ സിക്സ് വോൾട്ട് തന്നെ രണ്ട് ബൾബിനും കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ കേട്ടോ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് രണ്ട് ബൾബിനും കിട്ടൂല അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സിക്സ് വോൾ അത് എത്രയാ നമുക്ക് ആ ഇത്രയാന്ന് ചെയ്യാണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോയാണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ഡബിൾ ആയിരിക്കും മറ്റേക്ക് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്ര വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ചെയ്യാണ്ട് വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് ഒരാൾ വൺ അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ടു അല്ല അതിന്റെ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് റെസ്റ്റർ എത്രയാ വണ്ണോ അടുത്ത് ടു ഓ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മറ്റേക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് രണ്ട് കൊടുത്താൽ മറ്റേക്ക് നാലു കൊടുക്കണം കിട്ടി ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടി കിട്ടി സെറ എത്ര കൊടുക്കുക അതെ ഫറ കിട്ടി സെറ ഫറ ഹായ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഒന്നിന്റെ ഡബിൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കും അല്ല ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് ഈ ബ്രേക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ബ്രേക്കിൽ നിങ്ങൾ അതായത് സാബിത്തൊക്കെ ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നീട്ടി ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേകം സാബിത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കേട്ടോ പിള്ളേരെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈം കേട്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിർബന്ധമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട
ഇതിനി എവിടെ ഇനി രണ്ടു കാര്യങ്ങളും പറയട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടു ഓം ടോട്ടൽ പവർ ആണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം അല്ല നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നേരെ അങ്ങ് തട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ എഫക്റ്റീവ് റെസിഡൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഐ എന്നോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറും പക്ഷെ അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതീ റെസിസ്റ്ററിലെ പവർ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ റെസിസ്റ്ററിന്റെ കറണ്ട് ആണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം വെറുതെ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഓക്കെ സീരീസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ സീരീസില ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കാരണം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ പർട്ടിക്കുലർ റെസ്റ്ററി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അറിയണം എന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ സീരീസിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാ സീരീസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ സീരീസിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റെസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കാണുക അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു പറ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് ഇത്ര വോൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സിക്സ് വോൾട്ട് ആകെ കൊടുത്തെന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ സീരീസ് കൂടെ ഓരോ റെസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ സീരീസിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഒരു റെസിസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണുക ആ റെസ്റ്ററി കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അവർ തരാറില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കാണും ആർക്ക് പറയാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ ആർക്കുമില്ല സീരീസില് ഒരു റെസിസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്താലേ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് അവർ ആകെ ഒരു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഓരോ റെസ്റ്റോറിന് ഇത്ര വോൾട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതുവരെ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അവർ ആകെ ഏത് സെല്ല് എത്ര വോൾട്ടിന്റെ സെല്ലാ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അല്ല സീരീസിലാ സീരീസില് എങ്ങനെയാടാ ആ റേഷ്യോ എടുത്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം അല്ല അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സീരീസിൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ ചെയ്തത് സീരീസിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാ സീരീസ് കണക്ഷനില് ഓരോ റെസിസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് കാണുന്നതിന് ആ പറഞ്ഞോ അടിച്ചേ <laughs> 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 ടോട്ടൽ കറണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും എല്ലാരും കേട്ടോ എല്ലാരും ബിൽഡ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞേ അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ മെറീന പറഞ്ഞ ഫറ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ദീയ പറഞ്ഞ എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും കഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെ പിള്ളേരെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ആ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ സീരീസിൽ അങ്ങനെ അല്ലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാ നമുക്കറിയാം ഓരോ റെസ്റ്റോറും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് അറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ എന്ത് കാണും ടോട്ടൽ കാണും അത് തന്നെയാണ് ഓരോ റെസ്റ്ററി കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ എന്ത് കാണണം ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണണം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ആ കറണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിസിക്കൽ ഹൈ സ്കോർ ലാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവോ ചെയ്യും ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി സീരീസ് അല്ലേ ചുമ്മാ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വൺ പ്ലസ് ടു എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിച്ചോളേ എവിടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ അല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവാണ്ട് വരും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ശരിയാക്കാന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷെ അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കാരണം അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതാ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ചെയ്യും ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ആവട്ടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ലേ ചോദിച്ചോ
അപ്പൊ പിന്നെ ആ കറണ്ട് കിട്ടിയല്ലോ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പി സിക്കൽ ഐ സ്ക്വയർ ആറ് ഇട്ട് കൊടുത്താ പോരെ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു ചോദിച്ചോ അതെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ എവിടെ ക്ലിയർ ആവുന്നത് കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കത്തുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് എന്താ പറയാ കുറച്ച് ചുറ്റി അതൊക്കെയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോ ആദ്യം കുറെ നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ലേ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സിലേക്കല്ലേ പോവാ കേട്ടോ അത് ആദ്യമേ ഇത് കണ്ട് മനസ്സും എടുത്ത് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് കറണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്റലിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാണാൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആകാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ അതാണ് അവിടെ ത്രീ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിക്കും നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ത്രീ എഴുതണ്ട ടു പ്ലസ് വൺ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പി സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആറ് ചെയ്താൽ മതി പി സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ മറ്റോ നമുക്ക് വീട് വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് അറിയില്ല വോൾട്ടേ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുറച്ച് മുമ്പ് കുരിയനാ കുരിയനല്ല പറഞ്ഞു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ടു വോൾട്ട് കിട്ടും മറ്റേക്ക് ഫോർ വോൾട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജും ഈ കറണ്ടും റെസിസ്റ്റൻസും വെച്ചിട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ വി ഐ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിൽ നല്ല ഇതല്ലേ ഐ ഡയറക്ടർ ഇറങ്ങി പിന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആറാൻ കിട്ടു കൊടുത്താൽ പോരാ അതാ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ കിട്ടില്ല എയ്റ്റ് വാട്ട് കിട്ടി എല്ലാവർക്കും എയ്റ്റ് വാട്ട് കിട്ടിയാ ചെയ്ത് കിട്ടിയാ സംശയം ഉള്ളവർ കൈ വെക്കേ സംശയം ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒന്ന് കാണിച്ച പിള്ളേരെ യെസ് യെസ് അജയ് വൺ പിന്നെ 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 ഓക്കെ അല്ലാത്തവര് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം കേട്ടോ ഒരാളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ട ബാധ്യതയാണ് കേട്ടോ ജേക്കബ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ജേക്കബ് പേന ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് സിമ്പിൾ അത് പേന ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അതെ ഷയാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കേടെയും നോട്ട് ഓക്കേടെ ഇടയ്ക്കാണ് ഷയാൻ ഏതാ മോനെ അതിനകത്ത് ഏതാ ഇല്ല വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അത് താഴെ കൂട്ടതാ ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ടു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ കേട്ടോ ഇവിടെ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ഡിവൈസ് സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഓമിന്റെയും ടു ഓമിന്റെയും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഓക്കെ ഈ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കല് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ബാറ്ററി സിക്സ് വോൾട്ടിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ആ സർക്യൂട്ട് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ സിക്സ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ഏതൊക്കെയാണ് റെസിസ്റ്റർ ടു ഓമും ഒന്ന് പറയാൻ പോനെ ടു ഓമും വൺ ഓമോ അല്ലടാ ഇത് ആരുടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു പറയടാ എസ് ഓർണോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് വോയിസ് ഓണ്ട് ചെയ്ത് പറയടാ ഏ ഞാൻ കല്ലിനോടോ മരത്തിനോടോ പോയി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഇതിലും ഭേദം ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ തുടങ്ങി തീരും ഒരു തവണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വോയിസ് ഓൺ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്ന ഉറപ്പ് വരുന്നോ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കണം സാർ ഇന്ന് എന്നോട് മിണ്ടിയില്ലോ സാറ് കൂട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചു വെറുതെ അങ്ങനെ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കണ്ടാ പോരാ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെറുതെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അല്ലെ യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കേട്ടാൽ മതി അല്ലെ എപ്പോൾ വേണേലും കാണാം എന്ത് അഭിപ്രായം കാണിച്ചു നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വേണേൽ കാണാം എങ്ങനെ വേണേലും കാണാം നിങ്ങൾ എന്തിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിന്റെ മീനിങ് അതല്ലേ ഓക്കെ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ പോനെ ആ അതാ ചോദിച്ച രണ്ടുപേർ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അജയ് അല്ലേ ചോദിച്ചേ അജയ് കണ്ടോ പോനെ കണ്ടോ അത് കണ്ടോ ഷെയാനു അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്തിനും കണ്ടോ ഇത് നോക്കിയടാ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സിക്സ് വോൾട്ട് ആ രണ്ട് രണ്ട് റെസ്റ്റോറും കിട്ടുമോ രണ്ട് റെസ്റ്റോറും സിക്സ് വോൾട്ട് കിട്ടുമോ കിട്ടൂല അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കണേ കിട്ടൂല ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോവും അല്ലെ ചിലപ്പോ അതിന് ഫോർ ആകും മറ്റേതിന് ടു ആവും ചിലപ്പോ അതിന് ത്രീ ആവും
അല്ലാണ്ട് ഓരോ റെസ്റ്റന്റെയും പ്രത്യേകം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയില്ലല്ലോ വി ബൈ ആറിന് വി അറിയണ്ടേ അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണും ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആകെ അറിയാവുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണും ടോട്ടൽ കറണ്ട് കാണും അത് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് പി സി കിട്ടും ഐ സ്ക്വയർ ആ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണ് ഇവനാടാ ഷെയാനോടാ ഇനി പറഞ്ഞു വേണം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കുഴപ്പമില്ല അത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാണും ഇതാ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വി ബൈ ആറിൽ ഈ ആറിന്റെ ടു ത്രീ വന്നേക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ടൂ ത്രീ വണ്ണും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ത്രീ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ വി ബൈ ആറ് കണ്ടോ യെസ് പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ പോരട്ടെ ഇല്ല കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തതിൽ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല കാരണം അടുത്ത പാരല കണക്ഷനാ ഓക്കെ പാരല കണക്ഷൻ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് പാരല കണക്ഷൻ ചെയ്യും കേട്ടോ പാരലൽ ചെയ്യും പാരലൽ ഏതിന്റെ അവര് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പാരലിന്റെ കണം ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഏത് ബൾബിന്റെയാ ഏത് ബൾബിന്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ വോൾട്ടിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് ഓമും ടു ഓമും അല്ലെ ട്വൽവ് ഓം ടു നമ്മളോട് ടു ഓമിന്റെ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ പിള്ളേരെ ചെയ്യ പി സിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്താ പോരെ അപ്പൊ ആലോചിക്കണം ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നതിൽ വി ഇതിന്റെ തന്നെയാണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ രണ്ടിനും സെയിം വോൾട്ടേ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ രണ്ടും സെയിം വോൾട്ടേ അപ്പൊ വി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആറോ ആറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമല്ല കേട്ടോ പാരല കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് പി സിക്കൽ ഡയറക്റ്റ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുക കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റാറോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്ഥി കൂടുത്തിന്റെ പടമോ ഡേഞ്ചർ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുന്നത് കേട്ടോ എക്സാമിന് നോക്കുമ്പോ ഓക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച പിള്ളേരെ പി സിക്കൽ ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അറിയാം മറ്റേ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോയത് ഐ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ വേണം കണ്ടുപിടിക്കും കാരണം സീരിയസ് കണക്ഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് ഓരോ റെസ്റ്ററിൽ കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഓരോ റെസിസ്റ്ററിനെയും കറണ്ട് സോറി ഓരോ റെസ്റ്ററും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം വോൾട്ടേജ് അവർ തരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അവർ തരുള്ളൂ സിക്സ് വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു സിക്സ് വോൾട്ടിന്റെ സെല്ല് ത്രീ വോൾട്ടിന്റെ സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവർ പറയാം അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് ഇത്ര വോൾട്ട് ഈ റെസിസ്റ്ററിന് ഇത്ര വോൾട്ട് എന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ടോട്ടൽ അങ്ങ് കാണും ടോട്ടൽ കറണ്ട് അങ്ങ് കാണും അത് തന്നെയാണ് ഓരോ റെസ്റ്റിനും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടിയ പിള്ളേരെ കിട്ടിയ കിട്ടിയ സെറാ പറഞ്ഞോ എത്ര കിട്ടിയ എന്റെ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും <laughs> 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 കിട്ടില്ല ഓക്കെ കിട്ടില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോട്ടോ നമ്മൾ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സീരീസ് അല്ലേ ഇത് പാരൽ അല്ലേ ഒരു ബോർഡിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല നോക്കിക്കോട്ടോ പി സിക്കൽ ടു ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുതരാം കേട്ടോ ബൈ ആർ ഓ 
മാസ്റ്റർ മനസ്സിലായെന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ സബ്ലേക്ക് മനസ്സിലായോ അവിടുത്തെ പവർ എത്ര പിസിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ കാരണം നമുക്ക് ഓരോന്നിനും കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ പിസിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ദേർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അതേ സമയം നമുക്ക് മോളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മേളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിസിക്കൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിലെ വി എത്രയാന്ന് അറിയില്ല സീരീസിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയാവുള്ളൂ എത്ര കിട്ടുന്ന അറിയില്ല ഇനി റേഷ്യോ വെച്ച് ചെയ്യാം അതോടെ കിട്ടെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ വേണമെങ്കിൽ വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഐ കണ്ടുപിടിച്ച് വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വൈലേക്ക് പോണേ കഴിഞ്ഞ നല്ല ഐ എം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഐഡിയ ക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ പിസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ അതാണ് മേളിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മേളിൽ എനിക്ക് കറണ്ട് കണ്ടു ഇനി വി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വി സ്ക്വയർ ആർ ഇട്ട് കൊടുത്തോ അത്രയും ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് പോണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മേളത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ വന്നത് താഴത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വി ബൈ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് വന്നതെന്ന് ഓക്കെ മേലത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എളുപ്പം അപ്പൊ ഇതെന്നാന്ന് അറിയാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്ത് എടുത്ത സമയം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിൽ ഇത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച പോലെ ആ എന്നീ ക്വസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഉണ്ടോ ഇല്ല എക്സാമിന് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെൽ പാക്ഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാ പോകും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ ഇതിനകത്ത് പിസിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇട്ട് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തേല് പിസിക്കൽ ടു പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോ കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമില്ല കേട്ടോ നേജ് ക്വസ്റ്റിൻ വായിക്കണം അല്ല കേട്ടോ ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ച് നോക്കണേ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സംഭവം മെറിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കിട്ടാരാ മോനെ ആകെ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ട് അല്ലേ എന്ന ഒരു പണിയാ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാം എന്താ ഗ്രിഗറിന്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം ഗ്രിഗറെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കണം എല്ലാരും അല്ലെ ഞങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വിഷമിച്ചിരിക്കുക ആരൊക്കെ ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറ്റുക ഒന്ന് പാട്ട് പാടിക്കേ ആരാ പാടുക പാടാ ഒരു പാട്ട് പാടിക്കേ ആരാ ഇതിനകത്ത് പാട്ട് പാടുന്ന ആരാ ഉള്ള പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പോവാ ആരാ പാട്ട് പാടുന്ന ഉള്ള ആരാ സാന്ദ്ര ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് സാന്ദ്ര പാടിക്കോ ഏത് പാട്ടാ പാടുക പാടിക്കോ നിങ്ങൾ പാട്ട് പാടിക്കോ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ ആരാ പാടുക ഇതിനും വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നിട്ട് പോയിട്ടില്ല അന്നല്ലേ ആരാ പാട ഒരാളൊന്ന് പാട് ഇല്ല രക്ഷയില്ല ദേ അമൽ മോമനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അമലിനെ ലെഫ്റ്റ് ആയി പോയി കേട്ടോ ആരാ പാട പെട്ടെന്ന് അവിടെ ദേ ആകാശ് ആകാശ് ഒരു പാട്ട് പഠിക്കടാ ആരാ ഞാൻ പാട പോയിട്ടില്ല ഒരു പാട്ട് പാടിക്കോടാ ഏ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ പാട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതിനകത്ത് ആ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാ പോട്ട് ആരാ മിഷാല് കൂടെ നന്നായിട്ട് ആരാണ് ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം പാടിക്കോ മിഷാലിന്റെ ഹിന്ദി ഗാനം കേൾക്കുന്നോട് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ കളഞ്ഞിരിക്കും ഇവരെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പവറും വി ഐ ഒക്കെ പറഞ്ഞു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുത്ത് ഇവരെ ആകെ തളർത്തേക്ക ഇനി എന്ത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് കേട്ടോ പറഞ്ഞോ എന്നെ പാട്ടോടെ പഠിപ്പിച്ച മീനാ ഉദ്ദേശിച്ചത് 
ഇപ്പൊ ചെയ്താണ് ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇടാത്തേ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയില്ലല്ലോ വോൾട്ടേജ് അറിയില്ലല്ലോ ഓരോ റെസ്റ്റോറന്റ് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അറിയാവോ 